ี้ก็มาต่อจากเมื่อวานนะที่เราพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อ,อแรงกระตุ้นข้ามนะครับผมมัสโซสเตรนเนี่ยก็เมื่อวานก็พูดถึงในส่วนของอ cross sectional area ที่อาจารย์โก้ถามนะพูดถึงในส่วนของ velocity นะพูดถึงในส่วนของอ recruitment นะของ motor unit ยิ่ง motor unit ถูก recruit เท่ามากเท่าไหร่มันก็ทําให้แรงกระตุ้นมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นมุมนะพีเนชั่นก็คือรวมการจัดเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ If I were going to draw an idealized representation of a muscle, I'd probably do something like that. Uh, this arrangement has a specific term based upon its shape. Right? It's called a fusiform. ก็การจัดเรียงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะก็คือแบบที่ง่ายที่สุดก็คือว่ามันมีการจัดเรียงตัวแบบลักษณะก็คือเป็นมุนสไตรายก็คือจาก insertion ไปถึง proximal insertion ก็คือเป็นเส้นตรงอันนี้เราเรียกว่า f u s i f o r m Now this type of arrangement allows the greatest amount of shortening for a muscle. อันนี้เขาถือว่าการจัดเรียงตัวแบบนี้ก็คือหดตัวแล้วก็คือจะได้แรงมากที่สุดคือรายการผสมกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นๆถ้าถ้าให้เส้นที่เขาวาดเนี่ยเป็นเป็นจำนวน muscle fiber นะฮะเพราะนั้นแรงก็คือเท่ากับผลบวกของแต่ละแต่ละเส้นรวมกันทั้งหมด whole muscle ก็คือมัดกล้ามก็คือเท่ากับจำนวนแรงของกล้ามเนื้อของแต่แต่ละเส้นนะที่หดตัว This type of uh, muscle fiber arrangement is when you want you want to make a great change in length. Such as we find in the sartorius muscle, it goes around into the inside the knee. I mean, this is the mo motion on the sartorius muscle. That's a great range of motion. In order to achieve that most effectively, you arrange the fibers in this longitudinal fusiform shape. I think I just want to say that the gland muscle that has been arranged like this is the sartorius muscle, which is the most long muscle in our body. Right? 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 ก็คือมันก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบลักษณะก็คือฟูซิฟอร์มซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ก็คือในแง่ก็คือว่ามัสเซลที่มีขนาดยาวเนี่ยก็คือว่ามันมีดิสแทนในการเขาเรียกว่าเคลื่อนที่ได้เร็วนะฮะใช้ในการเคลื่อนที่เร็วมูฟเมนต์ที่สปีดฟูซิฟอร์ม that term just refers to the shape uh, a rugby ball is f u s i f o r m Now, if we want, if we want to develop as much strength as we can in a the muscle, then we're going to we're going to arrange the fibers in a pennant shape. That's a pennant. That's a red flag. You, Florida, that's. Where we get the term pennant is that it looks like a flag. Okay, you got you got a central a central uh, ligament, mm -hmm. and off that ligament, you have fibers radiating in various angles. Mm -hmm. This is a multi-pennant arrangement because it has more than one pennant. This is how a, a single p i n n a t arrangement would look like. So when the fiber shortens, it pulls in this direction. Pulling the, this end toward uh, the, the central ligament. อันนี้การรูปแบบการจัดเรียงตัวอีกแบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นมัลติเพนเนตก็คือว่าก็คือเป็นลักษณะที่เขาว่านะครับก็คือว่ามันก็จะมีเส้นเส้นตรงกลางเส้นสมมุติก็คือเป็นเทนดอนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คือมัสเซอร์ไฟเบอร์แต่ละมัดเนี่ยมันก็จะจัดเรียงตัวก็คือเริ่มจากเส้นกลางเนี่ยแล้วก็จัดเรียงตัวไปที่ก็คือที่มุมต่างกันอ่ะมันเป็นมันเตะก็คือมีหลายมุมนะก็คือเป็นลักษณะที่ในรูปที่เขาว่าเพราะนั้นเวลาที่กล้ามเนื้อมันหดตัวมันก็จะหดตัวจากจากตามลูกศรที่เขาเขาเขาชี้นะครับ
ปรียบเทียบกับข้างบนฟูซี่ฟอร์มมันก็จะบทตัวก็คือเข้าด้านไหนทั้งสองอันอันนี้ก็คือจะบทตัวก็คือเป็นมุมนะมุมเฉียงแต่วันนี้เราเป็นการ arrangement มันมีสฟาร์บช็อตเดอร์ดิสเทนส์ that the whole muscle shortens is smaller than if I would have it in a fusiform shape ก็เพราะฉะนั้นก็คือเนื่องจากมันจัดเป็นตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่หดตัวระยะทางที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือที่หดตัวเนี่ยมันก็ได้ได้สั้นกว่า There was a full a full contraction the length of the of the muscle doesn't shorten as far as if it were lined up like that อันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นแรงที่เกิดขึ้นแต่ละเขาเรียกว่าแต่แต่ละเส้นเนี่ยก็คือว่าแต่ละไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในส่วนของไอ้ตัวที่เป็นฟูซี่ฟอร์ Now the advantage of a p i n a t arrangement is that you can get more fibers in a relatively uh, shorter or smaller area แต่ว่าข้อได้เปรียบที่มันได้เปรียบก็คือถึงถึงแม้ว่ามันแต่ละไฟเบอร์เนี่ยมันจะกดตัวได้ได้แรงน้อยกว่าแต่ว่ามันมีจำนวนไฟเบอร์จำนวนเนี่ยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของฟูซี่ฟอร์มันจึงทำให้กล้ามเนื้อที่เตียงตัวแบบเนี้ยมันสามารถบดตัวได้แรงมาก And the more fibers you have in in a in an area, the greater the amount of force you can produce. ก็เขาก็บอกว่าก็คือแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำมันเซอร์ไฟเบอร์ในกล้ามเนื้อนั้นที่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน So you can, you can you can just classify each of these muscles as to whether they're designed for range of motion. Or whether they're designed for power production by the structure of their the structure of the muscle. เพราะนั้นกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็ถูกเอาแบบก็คือดีไซน์มาสําหรับทําหน้าที่แต่อันที่ต่างกันถ้ามันเป็นฟูซี่ฟอร์มเนี่ยอย่างเช่นซัตูเรียสเนี่ยมันก็ดีไซน์มาสําหรับการเคลื่อนไหวที่ต้องการสปีดความเร็วนะแต่ว่าถ้ามันเป็นมันติดเพนเนตเนี่ยก็คือมันดีไซน์มาเพื่อต้องการที่จะเขาเรียกว่าเจเนเรตแรงนะฮะก็คือมันจะตามฟังก์ชันนะฮะก็คือมันดีไซน์มาอย่างนั้นครับ So you can see the most powerful muscles the deltoid rectus femoris those are arranged in a in an arrangement because they they're interested in developing a lot of force something like the bicep or the rectus abdominis they're designed to have a longer range of motion not so much force generation ก็อย่างโดยโดยสรุปก็คือว่ากล้ามเนื้อที่ที่มันเป็นฟูซี่ฟอร์มเนี่ยมันก็จะคือจะปวดตัวได้เร็วก็คือเป็นเพิ่มสปีดออฟมูฟเมนต์แต่ว่ากล้ามเนื้อที่เป็นเพนเนตทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบเพนเนตหรือว่ามันมันจีเพนเนตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือถูกออกแบบมาสําหรับเพื่อที่จะปวดตัวแล้วได้แรงมากขึ้นเยอะขึ้น So I think uh, this one, if uh, I mean uh, muscle have been aligned with this, uh, I mean uh, multi-tendon uh, uh, causing her area of that muscle also increased compared to a full C form, right? ก็คือนอกจากที่มันเป็นอย่างนี้นะก็คือมันมีจํานวนอย่างที่ก็บอกว่าจํานวนมัสเซอร์ไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในส่วนของฟูซี่ฟอร์มหรือไบเทนเนตอีกอันหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันเรียนตัวแบบแผลขยายเนี่ยคอสเซคชั่นอลแอเรียมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพราะเขาบอกว่าแรงการประจวงกล้ามเนื้อเนี่ยปัจจัยที่สําคัญก็คือ cross-sectional area ยิ่งกล้ามเนื้อมันมี cross-sectional area ใหญ่มันก็จะปรับตัวได้แรงมากขึ้น We talked yesterday about the, the advantage that the gorilla might have over us in that they have their insertion in their uh, form is located a little closer to the resistance than in, in us. Mm -hmm. But when we move, when we go through a range of motion, that effective moment arm, that effective distance from the insertion to the, to the uh, axis of rotation varies in effect changing that that length อันนี้ก็ก็ยกตัวอย่างเมื่อวานที่เขาพูดถึงในส่วนของอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลก็คือเขาเรียกว่าเป็นระบบคานนะฮะก็คือก็เปรียบเทียบกอริลากับมนุษย์นะฮะก็คือว่าทําไมกอริลาเนี่ยมันถึงมีความแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของใบเสร็จจะมากกว่าเขาบอกว่าเพราะว่าจุดอินเสอร์ชันของกอริลาเนี่ยมันจะอยู่ติดกับไอ้ตัวลิสิสแตนอันนี้ก็คือเป็นคานระบบที่สามนะเพราะฉะนั้นมันก็จะใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะได้เปรียบเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาก็จะไม่ต้องออกแรงมากนะครับมันก็ได้เปรียบเชิงคนก่อนมนุษย์มนุษย์ก็คือมันจะอยู่ชิดกับในส่วนของไอ้ตัวนี้กับปันคําหรือว่าจุดหมุน What determines the the force generation of any angle that you find a muscle in is the relationship between the force arm which is from the from the axis of rotation to the resistance And the moment arm, which is the dis distance from the axis of rotation and the point of insertion, that that relationship determines how much force is actually generated from a muscle exerting equal amounts of force. ก็การได้เปรียบเราสามารถที่จะคำนวณง่ายๆก็คือเป็นเรชโอระหว่างอาร์มของไอ้ตัวอาร์ในส่วนของของกล้ามเนื้อฮะก็คือว่าเป็นระยะทางจากจุดหมุนไปถึงไอ้ส่วนของอ่าลิซิสแตนครับจุดหมุนไปถึงในส่วนของไอ้ที่จุดเกาะของกล้ามเนื้อก็คือเป็นเรชโอตรงเนี้ยนะถ้าถ้ายิ่งโมเมนต์อาร์มยาวเท่าไหร่นะฮะของของกล้ามเนื้อฮะมันก็ออกแรงน้อยนะ And that's why when you you do something such as a bicep curl it feels harder at the beginning it gets easier at the middle And harder at the end because the, of the change of that moment. เราก็บอกยกตัวอย่างอย่างเช่นในในในส่วนของกรณีของไอ้ที่เราทำไบเซคเคอร์ฮะก็คือในช่วงแรกเราต้องออกแรงเยอะเพราะว่ามันเพราะว่าไอ้โมเมนต์อาร์มก็คือระยะทางตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะฮะหลังจากนั้นก็คือว่าเมื่อมันถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะออกแรงน้อยลงนะลดลง And some people, some uh, entrepreneurs, have seen that. That change in resistance, even you know, with a with a constant weight, and develop machines, weightlifting machines that are designed so that the muscle feels the same amount of resistance all the way through. อันนี้ก็ก็เป็นที่มาของไอ้เขาก็มีพยายามคิดค้นไอ้เครื่องมือที่สามารถที่จะช่วยในไอ้รถไอ้ได้การได้เปรียบเสริมอาเสียเปรียบเชิงคนหนุ่มตรงเนี้ยนะฮะก็คือเป็นเครื่องมือที่เขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องมือนี้แล้วก็คือว่าไอ้ฟอร์จี้ที่ที่เราจะต้องออกแรงยกเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเท่ากันตลอดนะฮะทุกมุมการเคลื่อนไหวไม่ใช่ไหม I haven't seen these type of machines in quite a while but uh, you'll know that it's is what we call an accommodating resistance the resistance changes to accommodate This problem, and you go through the range of motion. But if it's chain-driven, for example, and we have we have a weight stack here. When you rotate, when you lift the stack, this cam rotates. As you can see, the force is going to vary. Based upon the uh, the orientation of that cam, so we've designed this to match every every human. Okay? But unfortunately, every human is different. So while this is a good idea, and everyone jumped on the bandwagon with when this super high tech uh, weight machine came out in the uh, late 60s or early 70s. We found that 
it really isn't as useful as we thought because we're all built differently. อันนี้ก็เค้าก็พูดถึงไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยที่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะอ่าเค้าเรียกว่าอ
ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ก็คือในขณะที่โตขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโบนมันจะโตทางด้านหัวด้านท้ายด้านปลายนะมันก็จะทําให้ระยะเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ Uh, can we move back to angle of inclination? So can we train to change the angle of inclination to get more force? No, that's a that's an anatomical limitation. It's like uh, changing the length of your bones to get a greater mechanical advantage. Yeah, but I can I had thought in the research that uh, if we train, we can change the Angle of penation? Yeah. Can we change the penation angle? Yeah, what do you think about that? Well, as I said, I thought, I thought it, is a, it is a constant. It's um, uh, like the shape of my eyeball. I really can't change that. But you saw something different, you said. So from, from my uh, knowledge, I think uh, we can change it, but not much. So like uh, we have a hypertrophy. Right? Maybe at the angle, maybe it's slightly, I mean, uh, differ from the previous or before training or something like that. Because you have a hypertrophy, but it's not much. Right? Okay, so the, the change in the angle of pination is a product of your change in muscle size. Yeah, right, right, exactly. Like stretches or something like that. I don't think uh, one of your goals would be to change angle pination. You know, it's like I need to increase my force production, so I go through hypertrophy and increase muscle mass. But that might be a that might be a byproduct, as as Tossa said. Ha, mum, 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 eh, but ding ma, eh, not good. Ah, ding ma, eh, not good. เพราะว่าถ้าถ้าข้อมูลมันยิ่งมากเนี่ยมันต้องแตกแรงแนวแรงก็คือคอสซิต้ายิ่งถ้าคอสซิต้าสูงสูงมันก็มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอสซิคอที่ศูนย์องศามันจะได้แรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามูลมันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ดีเพียงแต่ว่าในส่วนของกล้ามเนื้อที่เขาฝึกแล้วมันไฮเปอร์โทฟี่เนี่ยถึงแม้ว่ามูลมันจะเปลี่ยนก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เขาคอมมิเซตก็คือว่าเขาได้มาสูงแมสเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทำให้เขาแข็งแรงขึ้น And this angle of pination, actually, when you contract a muscle, it's going to change as well. As you can, as you can imagine, if I shorten the central tendon, okay, this angle, this angle is going to get greater. This idea of synergy okay, is that if I take two muscles. And work them together, that the resulting force vector would be greater than the individual ones themselves. And so one plus one equals two point two. อันนี้ก็เป็นวิสิกครับก็คือว่าก็คือเหมือนกับว่าแรงการบรรทุนกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีเช่นมีเซนจิตมาเซลช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นซัมเมชันอ่ะก็คือมันก็เป็นซิกมาบวกถ้ามันยิ่งมีมีจำนวนเยอะขึ้นมันก็บวกไปเรื่อยๆมันก็แรงมันก็เพิ่มมากขึ้นและ part of the reason for that uh, is explained in force couples two muscles work together to do the same action but slightly They apply the forces in slightly different angles. อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็น muscle สอง muscle นะฮะก็คือว่ามันทำงานพร้อมกันนะฮะพร้อมกันก็คือคือแอคชั่นเดียวกันนะฮะมันก็จะช่วยเสริมกันนะฮะ An example is the force couple of the deltoid and the Infraspinatus, uh, rotator cuff muscle. นี่เขาก็ยกตัวอย่างกล้ามเนื้อที่เป็น rotator cuff muscle ที่ที่หัวไหล่มันจะมีอยู่สีมัดนะสีมัด The origin, 
the origin of the deltoid as basically what? Well, it attaches across multiple places, but it has a spine of the scapula and the clavicle. And when the direction of the pull is this way, up toward, up toward your ear. So when I'm doing uh, adduction mm -hmm. with my deltoid, okay, the force vector is going toward my ear. Mm -hmm. right. But we know that any vector, any force vector, ha has two components. If we do a, a process called vector resolution, we take the resultant vector or, the, or the, the direction of pull of the muscle and we can resolve it in those two components. And it's just a, a trigonometry problem basically. And you got been you put in got to back line can extend by the in physics. So one of the one of the vectors is we call it a motive vector, or we call it or, you know, motive component, which means that's the one that's moving the bone. So in this case, this is called cosita, which means the the other component is the compression component. And this component uh, is responsible for pulling the bone into the joint. So you can imagine in this arrangement, part of this force is pulling the humerus into the glenoid fossa. The majority of the force is being used to actually rotate the humerus. ก็คือนี้อย่างเช่นกันนะเดี๋ยวจอยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือว่ามันมีการจัดเรียงตัวแบบนั้นเนี่ยเวลาที่ทําให้อาร์
but because the motive force is so small, it's not the prime mover. It's mm -hmm. just a, it's just a uh, synergist mm -hmm. at most, or at best, mm -hmm. stabilizer at most. เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของของไอ้ตัวไอ้อินพัสเฟนิตัสก็คือว่าในการทําท่าไอ้อับจักชันเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นแค่ซินเนอร์จีสเท่านั้นเพราะว่ามันไอ้ไอ้ไอ้ความสามารถก็คือในการที่จะโรเตตในส่วนใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับไอ้เดลทอยเป็นหลัก So hopefully you can see how a force couple is more than just a summation of the two muscles. If the deltoid only worked alone, part of the force would be would be to pull to pull the uh, head of the humerus into the glenoid fossa, and there would be a shearing force as it tried to lift the head upward toward your ear out of the socket. When I put the infraspinatus in there, that shearing force is eliminated, and it can be redirected into more of a motive force. So the two together results in a much greater force than can be achieved by one or the other. And this is the physics. This is the term of the force of the vector two. It is. They are trying to say that the two are working together. They are coupling. They are one force. One force is one force. It will be three. It will make a change in the direction of the force. Okay. So let's look at the next slide. Here's just uh, some examples of common force couples, and you can uh, figure out how they work at your leisure. rotation, shoulder abduction, Kinetic link principle is uh, pretty pretty darn important if you're uh, if you're trying to swing a limb, a limb at high speed. The idea again is that we take advantage of individual muscles and have them work together. And kinetically, if we add the resultant force of one muscle onto the one previously, onto the one previously. The result is going to be extreme, extreme speeds that we could never get with an individual uh, joint contraction. And this is a principle of kinetic link. It means that we can apply force on the joint, or apply force on the joint. It means we can apply force on the joint, or apply force on the joint. It means we can apply force on the joint, or apply force on the joint. It means we can apply force on the joint, or apply force on the joint. I'll give you an example of uh, an overhead overhead smash in badminton. To get the to get the arm moving, we should start off with the with the biggest muscles in the trunk, and that's going that's going to be our trunk rotators, basically the core. They're going to generate peak force, and then it's going to fall off. But that, the force that those rotators produce is going to put some torque into the body, going from zero speed up to the maximum speed it can achieve. But before we stop the rotation, we throw in another muscle that's going to basically carry on what the first one started. So the resultant speed, when I throw in when I throw in my pec major and my latissimus dorsi, when I throw those on, they're going to take the speed uh, produced by the trunk and add to it to make a summation of forces and a much more rapid generation. And once they're done, they'll take อันนี้ก็เป็นรูปที่เขาพยายามอธิบายว่ามันมีการส่งผ่านแรงอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอย่างเช่นในการว่างฟุตบอลนะฮะก็คือจุดเริ่มต้นก็คื
ะ trunk rotation ในช่วงแรกนะหลังจากนั้นก็คือมันก็ขึ้นสูงได้ระดับหนึ่งนะในการที่จะเร่งสปีดความเร็วของของของลูกบอลหลังจากนั้นก็คือว่ามันก็จะส่งผ่านแรงไปยังกล้ามเนื้ออื่นนะมันก็จะผลที่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้แรงรับความเร็วเพิ่มมากขึ้น Once those muscles are done, the next the next muscle is going to jump in, and we'll call it trapezium or the tricep. Okay. So we're going to go to trunk, chest, yes. trapeze or whatever that is, tricep. Okay. Then tricep is going to do its part. Mm-hmm. Next in the tricep, mm-hmm. at the end we have a flick of the wrist. Mm-hmm. So make it even. Make it even faster. And then at the very end, we're going to have a rotation of, of the forearm. And this movement is the fastest movement in the body. Okay. So you put one, two, three, four, boom, and you can hit, end up hitting a badminton birdie. Um, one of the, it's one of the fastest, fastest moving projectiles in all the sport, right off of the racket. <laughs> But without the kinetic link principle. You can never hit a bird at 300 kilometers per hour. อันนี้ก็เขาก็ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเริ่มจากในส่วนของกำเนิดแกนกลางลำตัวนะในเคิร์ฟแรกหลังจากนั้นก็คือส่งผ่านไปยังในส่วนของเชสนะบริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณ upper upper body หลังจากนั้นก็คือไปที่ในส่วนของ tricep แล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อมือนะก็อาจจะมีไอ้ wrist rotation อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความเร็วในของลูกบอลนะฮะถ้าไม่มีลักษณะคายในจุดเชนแบบนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถกั้นเจเนเรตความเร็วแล้วก็แรงของลูกได้เหมือนกับที่ที่ที่เป็นอยู่ while the the rotation of the wrist contributes is very important for generating those high speeds if I just started with the wrist and tried to hit a hit a bird with just my rotation on my forearm Now we're close to 300 kilometers per hour. It's the combination of the, of the big muscles first, big to the smallest last, that gives me the ability to hit a bird at such high speeds. อันนี้ก็เป็นผลที่มันมีความเร็วขนาดนั้นก็คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยมันมีร่างกายมันมีการผ่านผ่อนทายแรงนะก็คืออย่างที่บอก Now consideration. We go from big muscles to small muscles, and we also go from proximal muscles to distal. So, the kinetic chain will start from the small muscles that have a big size, and go to small muscles that have a big size. Or, the start from the small muscles is from the proximal to the distal. So, the big muscles will start at the distal end of the muscle. So my trunk is going to be proximal, okay. and I'll get my forearm. That's more distal, more distal, and finally the most distal is the is the ultimate uh, segment that I'm going to contribute to the movement. Another example is, uh, I mean, I'm, I'm sure all of you have used a. Rowing ergometer. You go into the gym, and that's one of the aerobic exercise machines. We got the treadmill, we got the bicycle, we got the elliptical, we got the stair climber. We have a rowing machine. Now, there's not a whole lot of kinetic link principle involved in in the treadmill and the elliptical, but in a rowing machine. We have. We're basically trying to accelerate, accelerate the the handle as fast as we can at the end of the uh, the end of the pull. So we need to take uh, advantage of the kinetic link principle when we're performing that. And if you're going to be teaching that someone how to use it, you have to be intimately uh, uh, knowledgeable about the kinetic link principle. ของหลักของคายในติเชนไปใช้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือในส่วนของไอโรอิงกันเชนก็ไอกันเชนนะฮะก็คือว่ามันมีการเริ่มจากขาใช่ไหมทีแล้วก็ใช้แขนเนี่ยไปสุดท้ายก็คือเพื่อเนี่ยก็เกือบไปประยุกต์ใช้แต่ว่าในส่วนของเทรนเนี่ยไม่มีนะฮะในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆไม่มีแต่ว่ายกเว้นไอโรอิงเนี่ยก็เป็นการประยุกต
anything to him. The start of the pole, you're in a squat position, except you're at an angle. Okay? You want to have your back straight, you want to have your knees over your feet, all the rules that we use when doing a good squat. The arms are going to be extended forward. Okay? The initial part of the pull, the initial part of the stroke, your arms are basically just a connection between the handle and your legs. If you just start off by extending the legs, once the legs uh, contribute their force, then you're going to open up the hips, you're going to hinge the hips, and then you're, go you're going to pull back with the, uh, up the trunk, and not until the trunk is almost extended do you pull with the arms. And the actual contribu contribution of the arms is just at the very end. If you try to pull, as most people do, as most novices do, trying to basically pull the uh, oar from the beginning of the stroke, you miss out on taking advantage of the ability of the, pre the other muscle parts to get things going to make it easier for the pull at the end. And since the arms are so much weaker than the legs, it makes no sense that you make the arms the dominant action in uh, rowing. ก็อย่างที่อธิบายก็คือที่มันมีคณิตเชิงในโรวิ่งก็คือว่าเริ่มจากขาแหน่ก็คือใช้ออกแรงที่ขาก่อนแล้วหลังจากนั้นซึ่
first class levers and there's not very many ก็อันนึงที่จะทําให้เราจําในส่วนของระบบคันในร่างกายได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามหาหาตัวอย่างที่ที่ที่ดีที่สุดในร่างกายแต่ว่าระบบที่สามเนี่ยไม่มีปัญหาคาระบบที่สามเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ร่างกายของเราเนี่ยก็คือเป็นคาระบบที่สามการเคลื่อนไหวแต่ว่าระบบที่หนึ่งคาระบบที่หนึ่งกับระบบที่สองเนี่ยมันค่อนข้างหาตัวอย่างยากยกเว้นอ่ะอย่างที่ก็ยกตัวอย่างก็คือคาระบบที่สองเนี่ยก็คือมีเฉพาะท่านเนี่ยที่ก็เห็นได้ชัดเจนก็คือขยับปลายเท้านะฮะนะฮะคาระบบที่หนึ่งก็คือเป็นแอตลาสเซอร์วิโคก็คือมีตรงเนี้ยตรงคาระบบที่หนึ่งนะในการที่จะมงบอลนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคาระบบที่หนึ่ง Now some of your third class lever, some of the muscles that are third class levers, when they change their angle of, of or change the angle, uh, it can actually change into a first class lever without changing the uh, point of insertion, without changing the other two elements. So effectively it changes from one to the other. Now how I use that in practice, I've never seen a need for. Never used it. <laughs> it's like it's like uh, maybe I was talking with no I, I think I told you famous uh, physician in the United States the most important one in all the country at one time. He said in all of his career as a physician he never studied or never used anything from biochemistry. This is kind of like C. Ever Coop. You know? uh, I don't think I've ever used the idea of first class, second class levers in my actual practice. But you have to know it anyway. <laughs> first class lever, tricep muscle. อันนี้ก็คือที่เขาสอนไปเมื่อวานนะฮะก็คือระบบคานมีสามระดับเราไม่เคยลืมว่าทุกคนนั้นถูกประกอบด้วยความคิดที่แตกต่างกันเราเหมือนกับการแบ่งปันว่ามนุษย์ต้องทำอย่างไรเหมือนกับเราเรามีสองขาและสองมือหัวขาแตกต่างกันกับหัวขาหัวขาแตกต่างกันกับขาขาแต But the specifics of how we're shaped and how we um, are put together are different in the beginning when we're born and grow, but also changes a little bit uh, based upon your habitual activity, like the shape of your bones, for example. Those change according to how much how you use them. You know, they've actually done. Uh, they found that if someone destroys their tibia. They can take the fibula and put it in its place, and over time, the fibula will change its shape to take the form of the tibia that's no longer there. So we start off looking one way. We're very plastic in the ability to, to change our anatomy. Ah, so yeah, now we're the เราก็คือเขาเรียกอะไรเราเกิดมาก็ทุกอย่างเนี่ยมันถูกดีไซน์แล้วทุกอย่างนะก็คือว่าเกี่ยวกับไอ้ตัวโบนการคอนเนคชั่นระหว่างโบนแต่ละชิ้นนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นน้อยมากยกเว้นในกรณีก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือฟิสิกอลแอคทิวิตี้ก็คืออาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ว่าไม่มาก The idea of mechanical advantage is another is another one. It's very descriptive to uh, for us to understand how the body works. But as far as how it would work in practice, there's really not, nothing you can do about the mechanical advantage or disadvantage of a muscle joint tendon relationship. <laughs> ก็คือในทางทฤษฎีอ่ะโอเคเราก็เรียนรู้ไว้นะก็คือเข้าใจว่าคานแบบไหนมันได้เปรียบเสียเปรียบเชิงกลแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงมันนะครับฝึกซ้อมเอาไปใช้ในนักกีฬาจริงๆ Alright, biomechanics. 
Any questions? Any questions about the part of biomechanics? No? If you have questions, you still want to know about biomechanics of speed skating, right? Let's take a little break. Okay. <laughs>